உலக தமிழர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் ரொம்ப வந்து சிம்பிளாக ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள்லாம் நினச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது கரெக்டான ரெசிபி நல்லா அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து தீபாவளினாவே வந்து குலாப் ஜாமுன் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க இந்த குலாப் ஜாம்ஸ் வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக பண்ணலாம் நல்லா க்யூட்டாக இருக்கும் ஸோ நிறைய பண்ணலாம் ஈஸியாக பண்ணலாம் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ரெடிமேட் மாவு வாங்கியிருக்கேன் நான் எம்டிஆர் குலாப் ஜாமுன் வாங்கியிருக்கேன் அதில் போட்டிருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ நம்ம அதே மாதிரி பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அழகான குலாப் ஜாமுன்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் வாங்க ஸோ இதை செய்ய நமக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது தான் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வேணும் நமக்கு அது கூட சக்கரை வேணும் அப்புறம் எண்ணெய் இல்லது நெய் பொறிக்கிறதுக்கு வேணும் அது கூட ஏலக்காய் தூள் வேணால் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி குங்குமப்பூ வேணால் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் பிசையறதுக்கு இவ்வளோ நமக்கு வேணும் ஸோ இப்போ செய்முறையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா கால் பங்கு நீரை ஒரு பங்கு குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸுடன் சிறிது சிறிதாக சேர்த்து மென்மையான மாவாக மிருதுவாக பிசையவும் ஐந்து நிமிடங்கள் ஊற விடவும் ஸோ அதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ முக்கா கிளாஸ் நான் வந்து குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து கால் பங்குனா கால் கிளாஸ்க்கும் கம்மி ரொம்ப க கம்மி கம்மியாக தான் போகணும் ரொம்ப நிறைய தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு லேசாக நம்ம வந்து சாஃப்டாக இதை வந்து ஒரு டவ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கரெக்டாக நம்ம அது கால் பங்கு தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா உருண்டு பண்ணி வச்சுருக்கோம் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐந்து நிமிடங்கள் ஊற விடவும் ஸோ அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து உருண்டைகள் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்துட்டு உள்ளங்கையில் எண்ணெய் தடவி அல்லது நெய் தடவி மாவை சிறி சிறிதாக உருண்டைகளாக பண்ணவும் அதை பண்ண போகிறோம் அப்புறம் சக்கரை பாகு வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் சக்கரை பாகுக்கு என்ன பண்ணால் வந்துட்டு எண்ணெய் அல்லது நெய்யில் மிதமான தீயில் புண்ணிதமாக இதை வறுத்து எடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சக்கரை பாகுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கீழே கடைசியில் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக சம அளவு சர்க்கரை மற்றும் தண்ணீரை ஊற்றி பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு கொதிக்க விடவும் இந்த பாக்கெட்டுக்கு நீங்கள் இரண்டு கிலோ சர்க்கரை தேவைப்படும் ஸோ இது மொத்தமாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நாலு மடங்கு சர்க்கரை போடணும்னு போட்டிருக்காங்க நம்ம ஃபுல்லாக எடுக்கலாம் நம்ம அதனால் கொஞ்சமாக தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ணுறோம் ஸோ முக்கால் கிளாஸ் தான் நான் வந்து மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் நாலு படங்கு வந்து மூணு கிளாஸ் சர்க்கரை ஸோ முக்கால் கிளாஸ் மாவு எடுத்திருந்தோம் அதோட மூணு கிளாஸ் சர்க்கரை போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதான் நான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு சம அளவு தண்ணி விட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மூணு கிளாஸ் சர்க்கரை மூணு கிளாஸ் தண்ணி போட்டு தண்ணீரும் சர்க்கரையும் சேர்த்து பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு கொதிக்க விடவும் அதனால் அதை மட்டும் நான் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக வரும் ஒரு மாதிரி ஒற்ற மாதிரி வரும் ஆனால் பாகு அளவுக்கு போகக்கூடாது அது வந்து கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து நல்லா குலாப் ஜாமுனால் உரிய முடியும் ஸோ அஞ்சு நிமிஷம் மாவு ஊற வச்சுருக்கோம் அந்த டைமில் வந்து நம்ம சர்க்கரைக்கு வந்து நான் கொதிக்க விட போகிறோம் ஸோ என்ன சொன்ன மாதிரி மூணு கிளாஸ் சர்க்கரைக்கு மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் சம அளவு சர்க்கரையை போட்டுட்டு தண்ணியை போடலாம் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் எக்ஸ்ட்ரா நல்லா சிரப் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் ஸோ நிறைய பேருக்கு சிரப்பில் நல்லா விட்டு சாப்பிட பிடிக்கும் தண்ணி கலந்தாச்சு பதினைந்து நிமிடங்கள் கொதிக்க விடலாம் நல்லா ஹை தீயில் ஸோ சக்கரை தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ அது கொதிக்கிற டைமில் வந்து இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம மாவு ஊற வச்சு அதனால் நல்லா ட்ரை ஹேண்ட்ஸில் மாவு பாருங்கள் அந்த கரெக்டான தண்ணினால் வந்து நமக்கு கையில் மாவு வந்து ஒட்டாமலே இருக்குது நல்லா ஸோ மொத்தமாக இப்படி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கிட்டு ரொம்ப அழுத்தி நம்ம பிசையக்கூடாது மாவை ஸோ நல்லா ஒன்றா செய்ததுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வந்து குட்டி குட்டி குலாப் ஜாமுன் பண்ண போகிறேன் அதனால் கொஞ்சமாக எடுத்துக்க போகிறேன் ரொம்ப குட்டியாக எடுத்துக்க போகிறேன் பொறிச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பெருசாகும் அப்புறம் பாகில் ஊறுனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பெருசாகும் அதனால் வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸோ இப்படி நல்லா நான் உள்ளங்கையில் வச்சு இப்படி இப்படி லேசாக ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காமல் நம்ம வந்து இப்படி உருட்டி எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து அழகாக ஷேப்பாக நல்லா ரவுண்டாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து நிறைய பண்ணியாச்சு ஒரே அளவுக்கு பண்ணுறது கஷ்டம்தான் ஓரளவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அளவுக்கு சைஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்து நல்லா இப்படி உருட்டிகிட்ருக்கோம் உள்ளங்கையில் வந்து இப்படி போட்டுருக்கோ
இந்த ஐடியா எப்படின்னா வந்து ஃபியூ வீக்ஸ் முன்னாடி வந்து நான் இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று இங்கே வந்து இண்டிகோ அது பேர் நாங்கள் போகும்போது நல்லா ஆக்சுவலாக குலாப் ஜாமுன் டெசர்ட்டில் வந்து அதை சர்வ் பண்ணுறது வந்து நல்லா அழகாக ஒரு பவுலில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு எட்டு அந்த மாதிரி போட்டு ஒரு ச நல்லா சிறப்பு ஊற்றி நல்லா அழகாக சர்வ் பண்ணாங்க அதே வந்து என் கூட சாப்பிட்டவங்க ஒருத்தொன்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா ட்ரீவான் போடுவாங்க மூணு ஸ்வீட்டோட கலெக்ஷன் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கருத்துக்காக வந்து சின்ன சின்ன கிளாஸஸில் போட்டுருந்தாங்க குட்டி குட்டியாக ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு அதனால் அது மாதிரி தான் நான் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ பண்ணி முடிச்சு நம்ம அது மாதிரி சர்வ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம வந்து உருண்டையெல்லாம் நல்லா அழகாக பண்ணி வச்சிட்டோம் இந்த டைமில் வந்து நம்ம எண்ணெய் அல்லது நெய் அது போட்டு நம்ம வந்து நல்லா நம்ம பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் எப்பயுமே வந்து குலாஜாம் பண்ணும்போது எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது அப்போ என்ன ஆகும்னா வெளியே வந்து சீக்கிரமாக வெந்த நல்ல டார்க் ப்ரௌன் ஆகிடும் கருத்துறோம் ஆனால் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மாவாக இருக்கும் அதான் மெயினாக இருக்கும் அதனால் மெதுவாக விதமாக பண்ணும் நம்மளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேப்பர்லேயும் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அந்த ஸ்டெப் தான் நம்ம பண்ணுறோம் இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் நெய் போட்டிருக்காங்க ஸோ நான் அதிலே வந்து கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கட்டும் அப்படி போட்டிருக்கேன் பட் எப்படின்னா நீங்கள் வந்து எண்ணெயிலையும் இதை பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஹாஃப் ஆஃப் ஆஃபாகவும் பண்ணிக்கலாம் பொறிஞ்சு வரத்த அளவுக்கு நல்ல நம்ம மூழ்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெயும் நெய்யும் இருக்கணும் ஸோ மாவு வந்து கையில் ஒட்டடின்னு நல்லா நம்ம கையிலே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா உள்ளங்கையில் எண்ணெய் அல்லது நெய் தடவி மாவை சிறு சிறு உருண்டைகளாக உருட்டவும் அதை பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து எண்ணெய் அல்லது நெய்யில் மிதமான தீயில் அதான் முக்கியம் மிதமான தீயில் பொன்னிறமாகும் வரை பொறித்தெடுக்கவும் வெளியே எடுத்து ஒரு நிமிடத்திற்கு தனியே வைக்கவும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சக்கரை இதில் போடலாம் ஸோ தனியாக ஒரு தட்டில் வந்து எடுத்து வைக்க போகிறேன் மிதமான தீ லேசாக அப்படி கை வைக்கும் போதே நமக்கு வந்து அந்த சூடு தெரியும் அந்த ஆவி அடிக்கும் ஸோ அப்போவே வந்து நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ நம்மளோட குலாப் ஜாம்ஸ்லாம் ஒன்று எடுத்து மெதுவாக நம்ம போடலாம் போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா அடியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பிளாக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் போட்ட உடனே நம்ம கரண்டியை வச்சு தொழாவிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் அப்போ எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஈவனாக நல்லா நெய்லாம் போகும் நெய் நெய் என்ன போகும் ஸோ அதுவே நல்லா வருது எல்லாத்தையும் பொண்ணே போட்டுறாதிங்க ரொம்ப ஓவர் க்ரௌட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக ஆகிறதுக்கு வேகிறதுக்கு இடம் இருக்காது அதனால் நம்ம வந்து இதை ரெண்டு பேட்சாக போடலாம் நான் குட்டி குட்டி அன்றைக்கி பண்ணிக்கிறதுனால நல்லா குட்டி பேண்ட்லேயே வச்சு நம்ம என்ன வச்சு பண்ணலாம் நல்லா க்யூட்டாகவும் இருக்கும் பார்க்க ஸோ பாதி வந்து அடுத்த பேட்சில் பண்ணலாம் இப்போது பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே கோல்டன் ப்ரௌனும் அதுவே ஆகுது லேசாக ரொம்ப சுட்னே இருக்கக்கூடாது உடஞ்சி போயிடும் ஸோ ஓரளவுக்கு இப்படி லேசாக திருப்பி விடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொன்னிறம் நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்திருக்குல ஸோ இந்த டைமில் நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப தீக்க விட வேணாம் நம்ம நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போது ஸோ இது வந்து நல்லா நெய் இல்லாத எண்ணெயை வந்து நான் நிறுத்தி ஒரு நாலஞ்சு நாலஞ்சாக வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் பேட்சும் போடலாம் நம்ம இந்த டைமில் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப கொதிச்சதுன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் போடணும் ஏன்னா மிதமான தீயில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா உள்ள வேகும் ஸோ நான் பண்ணி வச்சுருக்க உருண்டைங்களாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேட்சாக நல்லா நம்ம பொன்னிறமாக வந்து நல்லா பொறிச்சு எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எண்ணெயை நல்லா இப்படி சுருட்டி விட்டால் அதுவே வந்து நல்லா அப்படி இப்படி சுண்டு சுண்டு வரும் நல்லா ஸோ எல்லா சைட்ஸும் நல்லா வந்து ஈவனாக குக் ஆகும் ரெண்டு பேட்சும் நம்ம பண்ணிடலாம் இந்த சக்கரை தண்ணியை வந்து நம்ம நல்ல ஒரு அகலமான பாத்திரில் போட்டு நம்ம ஊற வச்சோம்னா நல்லா எல்லா சைடும் ஊறும் ஸோ இதில் ஊற வச்சுக்கலாம் இந்த சக்கரை பார்க்கலையே வந்து நீங்கள் ஏலக்காய் தூள் வேணால் போடலாம் இந்த மாதிரி குங்குமம் பூ போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அங்கங்கே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சாப்பிட வரும்போதும் பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் குங்குமம் பூ போட்டிருக்கேன் இதில் ஸோ ஒன் மினிட் வெளியே ஆறிடுச்சு ஸோ இந்த பேட்ச் வந்து நம்ம இதில் உள்ளே போட்டுடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பொன்னிறமாக வரும்போது எண்ணெயில் நெய்யை வந்து நல்லா நிறுத்தி எடுத்துடலாம் இந்த பேட்சும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பொன்னிறமாகும் வரை பொறுத்தெடுக்கவும் வெளியே எடுத்து ஒரு நிமிடத்திற்கு தனியே வைக்கவும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் குலாப் ஜாமுன் போட்டாச்சு பொறித்த குலாப் ஜாமுன்களை சூடான சர்க்கரை பாகில் ஊற விடவும் ப்ராக்கெட்டில் இருபது நிமிடங்கள் போட்டிருக்காங்க ஸோ இருபது நிமிடம் நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் முழுமையாக சர்க்கரை பாகு உறிஞ்சும் வரை ஊற வைத்து சூடாக பரிமாறவும் போட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வேல
ஸோ அந்த சைஸில் நம்ம இரநூறு ஜம்முனே பண்ணலாம் ஃபுல் பேக்கெட்டும் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு நிறைய பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா அழகாக ஊறி இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போது ஸோ இதை இதை வந்து நம்ம எப்படி சர்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு போட்டு ஒரு பவுலில் வந்து அழகாக சர்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஒரு பீஸ் இல்லை ரெண்டு பீஸ் அந்த மாதிரி போட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஷார்ட் கிளாஸஸ் விற்கிறாங்க ஸோ அதிலே நம்ம பண்ணலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு கிட்ட குட்டி குட்டி கப்ஸ் இருந்தால் அதுலேயும் கியூட்டாக பண்ணலாம் நம்ம ஸோ ஆளுக்கு வந்து ஒன்று ஒன்று எடுத்து ஈஸியாக ஒரு சின்ன ஃபோர் குத்து சாப்பிடுவோம் நல்லா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த குலாப் ஜாமுன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக நான் நல்லா இன்னும் ஊற வைக்க போகிறேன் யூஸ்வலாக வந்து நான் எப்பவுமே வந்து ஓவர் நைட் நல்லா ஊற வைப்பேன் நல்லா காலையில் பார்க்கறச்சு நிறைய உறிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் நிறைய சிறப்பு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கேன் நல்லா வந்து காலையில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதனால் வந்து நல்லா நம்ம குலாப் ஜாமுன்ஸ் வந்து எப்பவுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியாக நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இந்த குலாப் ஜாம் வந்து நீங்கள் தீபாவளிக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பாய் ஸோ இப்போ மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா ஊர் இருக்குது ஸோ நல்லா குலாப் ஜாமுன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம அழகாக சர்வ் பண்ணலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு போய் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன் ஷேர் பண்ணலான்ட்டு ஸோ ஆஃபீஸ்க்கும் நம்ம குலாப் ஜாம் ஷேர் பண்ணுறது நல்லா ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்புறம் நல்லா கட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து உள்ளே நல்லா வெந்திருக்கும் நல்லா ஜூஸாக நல்லா ஃபுல்லாக அப்சர்வாக இருக்கும் ஸோ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டி குலாப் ஜாமுன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களோ